Hola, mi nombre es María Jesús Farizo, soy matrona y asesora de lactancia en Medela Chile y hoy día vamos a hablar qué pasa cuando mis pezones son grandes. ¿Se puede amamantar? La respuesta es sí, claro. Todas las mamás tenemos formas y tamaños distintos de pezón. Si nuestra guagua ha nacido grande, se le va a facilitar un pezón grande. Distinto va a ser si es que mi bebé ha nacido prematuro o pequeño, ya que probablemente ese pezón no quepa en la boca. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es procurar de que el acople sea el correcto, de que nuestro bebé abra muy grande la boca, pueda acoplarse al pezón y abarque la cantidad de areola suficiente para un correcto acople. Ahora bien, existen situaciones que el pezón es tan grande que solamente llega a ocluir toda la boca, ¿verdad? y no alcanza a tomar parte de la areola. Por lo tanto, nos vemos en la situación en que este pezón se agrieta, empieza a doler, podemos tener obstrucción mamaria e incluso mastitis. Por lo tanto, es muy importante ver la técnica. La posición que ayuda en este caso es la posición de rugby, ya que es la única manera en que nosotros veamos realmente cómo se acopla nuestro bebé y lo podamos guiar de una manera correcta para intentar abordar la mayor cantidad de areola. Debemos considerar también, en caso de pezones grandes, que nuestro bebé se alimente correctamente, ya que si este pezón es muy grande, puede ser que la eyección de la leche y lo que nuestro bebé alcanza a tomar sea insuficiente y entonces nos encontremos con un bebé que baja de peso. Si tienes dolor en el pezón o ves que tu mama ha cambiado su coloración o la ves enrojecida o la sientes obstruida o tienes dolor en el pezón, es necesario que consultes con una asesora de lactancia, con el pediatra que te está atendiendo para que determine si tu bebé se está alimentando bien y si es que realmente estás extrayendo la cantidad que tu guagua necesita. Ahora bien, ¿qué pasa si ese pezón realmente no cabe en la boca? Importante entonces considerar y tener un extractor. El extractor puede ser manual o eléctrico, da igual pero vas a tener que extraerte cada tres horas de manera frecuente de manera de darle lactancia diferida a tu bebé. Eso quiere decir, te sacas y administras. ¿Cómo administrar? Ideal es que intentes con suplementador o con una mamadera que simule el pecho materno para no interferir con el acople. Prueba, ojalá, cada ciertos días para ver si es que tu bebé es capaz entonces de abrir la boca y poder acoplarse de una manera correcta al pecho. Esto no va a durar más allá de un par de semanas, así que ten paciencia que lo vas a lograr. Si quieres saber más y quieres ver otros videos de Medela Chile, no dudes en ingresar a nuestra página e informarte con nosotros. Cariñas.